আসসালামু আলাইকুম হুমায়রাস কিচেনের আজকের নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি আশা করছি আপনারা যে যেখানে আছেন সুস্থ আছেন ভালো আছেন এবং সাবধানে আছেন আমি আজকে ভীষণ মজার একটা সকাল বিকেলের নাস্তা বানিয়ে দেখাবো যেটাতে উপকরণও কম লাগে সময়ও কম লাগে আবার খেতেও অনেক মজা লাগে আশা করছি আপনাদের সবার কাছে আমার আজকের এই রেসিপিটি ভালো লাগবে ছোট বড় সবাই এটা খুবই পছন্দ করবে আপনারা ঝটপট বানাতে পারবেন তো চলুন তাহলে দেখে নেই আজকের ভীষণ মজার এই নাস্তার রেসিপিটি নিয়মিত ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর সবার আগে নোটিফিকেশান পেতে বেল আইকনটি ক্লিক করুন নাস্তাটি বানানোর জন্য এখানে একটা বাটিতে আমি হাফ কাপ পরিমাণে বেসন নিয়ে নিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণে ময়দা দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ পরিমাণে সুজি দিলাম আপনাদের কাছে যদি বেসন অথবা ময়দা যে কোনো একটা না থাকে তাহলে আপনারা এর পরিবর্তে চালের গুঁড়ো কিন্তু দিতে পারেন এরপরে আমি একটা চামচ দিয়ে শুকনো উপকরণগুলো মিক্স করে নিলাম এখন এখানে পানি দিয়ে দিচ্ছি পানি দিয়ে আমি একটা খুব ঘন না আবার পাতলাও না এরকম একটা ব্যাটার তৈরি করে নিব আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব যে এটার কনসিস্টেন্সিটা কেমন হবে এই নাস্তাটা কিন্তু খেতে অনেক ভালো লাগে আর খুবই স্বাস্থ্যকর একটা নাস্তা আপনারা সকালে অথবা বিকেলে যে কোনো সময় এটা বানিয়ে ফেলতে পারবেন সময়ও কম লাগে আবার উপকরণও কম লাগে তো আমার ব্যাটারটা তৈরি হয়ে গেছে দেখেন এই রকম হবে এখন আমি এটা ঢেকে রাখবো দশ মিনিটের জন্য এতে করে ব্যাটারটা আরও একটু ঘন হয়ে যাবে যেহেতু ময়দা বেসন এবং সুজি পানি অনেক সোক করে তো দশ মিনিট পরে দেখেন ব্যাটারটা কিন্তু ঘন হয়ে গেছে এখন এখানে আমি আলু কুচি দিয়ে দিব আমি হালকা একটু মিডিয়াম সাইজের দুইটা আলু ভালো করে ছিলে ধুয়ে তারপরে এই রকম ছোটো ছোটো যে ছিদ্র থাকে গ্র্যাটারের সেটা দিয়ে গ্রেট করে নিয়েছি তারপরে পানি দিয়ে বেশ কয়েকবার ধুয়ে নিয়েছি একটু ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুইতে ধুয়ে ফেলতে হবে যেন আলুর যে স্টার্চটা সেটা না থাকে আর অবশ্যই গ্রেটার দিয়ে করেছি যেন একদম মিহি কুচি হয় সেজন্য এখন এখানে টমেটো দিয়ে দিলাম দুই টেবিল চামচ কাঁচামরিচ কুচি দিয়ে দিলাম তিন চারটা আর দুই টেবিল চামচ পেঁয়াজ কুচি কাঁচামরিচটা এরকম কুচি করে ডিপ ফ্রিজে ছিল সেজন্য উপরে একটু বরফ জমেছে তারপরে এই উপকরণগুলো ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি আপনাদের কাছে যদি অন্য যে কোনো সবজি থাকে যেগুলো আপনারা খেতে পছন্দ করেন সেগুলো কিন্তু দিয়ে দিতে পারেন মিক্স করা হয়ে গেছে এখন এখানে আমি দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো লবণ সামান্য হলুদ গুঁড়ো লাল মরিচের গুঁড়ো হাফ চামচ লবণ আর ঝালটা অবশ্যই নিজেদের স্বাদ অনুযায়ী দিতে হবে চাট মশলা পাউডার দিয়ে দিলাম হাফ চামচ পরিমাণে জিরার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম হাফ চামচ চাট মশলা যদি না থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা গরম মশলার গুঁড়োও দিতে পারেন তারপরে আবারও খুব ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি যেন মশলাগুলো পুরো ব্যাটারের সাথে ভালো করে মিক্স হয়ে যায় আর এরকম আরও অনেক মজার মজার রেসিপি কিন্তু আমার চ্যানেলে দেয়া আছে আপনারা ভিডিও লিস্টটি অবশ্যই চেক করে নেবেন এখন এখানে একটা ডিম দিয়ে দিলাম ডিম দিলে এটা স্বাদও যেমন বাড়ে আবার অপর দিকে এটা বাইন্ডিংও অনেক হেল্প করে ডিম দিয়ে আবারও খুব ভালো করে মিক্স করে নিলাম আমার ব্যাটার রেডি হয়ে গেছে এখন একটা ফ্রাইং প্যান গরম করে এতে আমি এক টেবিল চামচ রান্নার তেল দিয়ে দিচ্ছি আর এই নাস্তায় কিন্তু তেলও অনেক কম লাগে তেলটা গরম করে নিতে হবে তেল গরম হয়ে গেলে এখন আমি যে ব্যাটার তৈরি করে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি পুরোটা একসাথে তারপরে হাত দিয়ে ভালো করে সেট করে দিচ্ছি আর আপনারা যদি চান তাহলে কিন্তু একটু ছোট করে প্যানকেক স্টাইলেও এটা করতে পারেন এরপরে উপর দিয়ে একটু কালো জিরা ছিটিয়ে দিচ্ছি দেখতেও সুন্দর লাগবে আবার খেতেও অনেক ভালো লাগবে তো এখন আমি চুলার আঁচটা কমিয়ে দিয়ে তারপরে ঢেকে রাখব চুলার আঁচ বাড়িয়ে দিলে পুড়ে যাবে ভেতরে একদম সেদ্ধ হবে না সেজন্য চুলার আঁচ কমিয়ে দিয়ে এটা রান্না করতে হবে তো ঢেকে দিয়েছি ফিরে আসব পাঁচ থেকে সাত মিনিট পরে ঢাকনা তুলে দিলাম দেখেন সাইড থেকে কিন্তু শুকিয়ে গেছে এক পাশ হয়ে গেছে এটা বোঝা যাচ্ছে তো এটা চামচ দিয়ে উল্টালে ভেঙে যেতে পারে সেজন্য আমি এটা চামচ দিয়ে উল্টে দিব না আমি যেটা করব এখানে একটা প্লেট দিয়ে আমরা ঠিক যেভাবে পুডিং বা কেক উল্টাই সেরকম করে আমি দিব এরকম করে নিয়ে রেখে তারপরে আবার প্যানে দিয়ে দিচ্ছি দেখেন উপর পাশটা দেখতে কত সুন্দর লাগছে বোঝা যাচ্ছে কিন্তু যে এটা খেতে কতটা মজার হবে আর এক পাশ কিন্তু হয়ে গেছে এখন আমি আবারও চুলার আঁচ কমিয়ে ঢেকে দিলাম 
ফিরে আসব আবারও পাঁচ সাত মিনিট পরে তো আমি চেক করে নিয়েছি ওই পাশও কিন্তু হয়ে গেছে এখন আমি যেভাবে উল্টে দিয়েছিলাম ঠিক সেভাবে আবারও প্লেটে নিয়ে নিব দেখেন কতটা সুন্দর লাগছে দেখতে হয়ে গেছে কিন্তু আমি এটা কেটে নিব আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো কেটে নিতে পারেন আর দেখলেন তো কত কম সময়ে কম উপকরণে খুব ঝটপট একটা মজার নাস্তা হয়ে গেল সবাই কিন্তু এটা খুবই পছন্দ করবে খেতে আশা করছি আপনাদের কাছেও ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন আপনার প্রিয়জনদের সাথে এমন আরও মজার মজার রেসিপি পেতে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং আল্লাহ হাফেজ